Hello children, today we will discuss about conservation of mechanical energy. Clear? So, we have learned about conservative forces. Conservative forces in nature is that energy of the body never lost. It always conserved. अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस ही एक्ट कर रहे हो बॉडी के ऊपर मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स भी लगा हुआ है ग्रेविटी का भी लगा हुआ है तो लॉस स्प्रिंग के एनर्जी हाफ के एक्सक्वायर का लॉस हो गया मान लीजिए तो गेन होगा वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन में और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का अगर लॉस हो रहा होगा तो गेन हो जाएगा कहीं ना कहीं इन द इलास्टिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कभी लॉस नहीं होता कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम वन टू अदर तो टुडे माय टॉपिक इज ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है वो किस तरह से है क्लियर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ठीक है मैकेनिकल एनर्जी means potential energy plus kinetic energy of the body अब potential energy बहुत सारी हो सकती हैं due to spring elastic potential energy gravity है तो gravitational potential energy charges हैं तो electrostatic potential energy बाइंड फोर्स है तो इस तरह से बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती हैं डिपेंड्स अपॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है क्लियर तो ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हमने कल पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस क्लियर और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है वर्क डन बाय एनी फोर्स और वर्क डन बाय नेट फोर्स मान लीजिए ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इन दिस केस सभी कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ये वर्क है तो दैट वर्क कैन बी रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ कानेटिक एनर्जी तो डब्ल्यू सी को लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल के मतलब चेंज इन काइनेट एनर्जी वर्क एनर्जी थे आराम मैं दोबारा से रिपीट करता हूं डब्ल्यू सी क्या है वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेट एनर्जी ऑफ द बॉडी के फाइनल माइनस के इनिशियल सो यू कैन सिंप्लीफाई इट माइनस के फाइनल प्लस के इनिशियल सो यू कैन राइट यू फाइनल प्लस के फाइनल इसको इधर ट्रांसपोज करिए यू इनिशियल प्लस के इनिशियल तो आपने देखा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस फाइनल कार्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी का जो सम है एल्जेब्रिक सम जो भी है इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल कानेट एनर्जी और कानेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का नाम है मैकेनिकल एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट कंडीशन क्या है इसकी ओनली इफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी अगर कोई बाहर से भी लग रहा है फोर्स तो उसका वर्क जीरो होना चाहिए क्लियर इसको हम ई से नोट करते हैं E final equal to E initial. E is the total mechanical energy. Or in general, आप लिख सकते हो K plus U is constant. Now, जो work energy theorem है let us think about that और उसका formula किस type का बनेगा Work energy theorem is W नेट इक्वल टू 
k फाइनल माइनस k इनिशियल मान लीजिए सभी फोर्स एक्ट कर रहे हैं कंजर्वेटिव भी नॉन कंजर्वेटिव भी एक्सटर्नल भी जैसे मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊँ लग से दैट इज एक्सटर्नल फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो दैट इज नॉन कंजर्वेटिव ग्रेविटी स्प्रिंग का फोर्स अगर लग रहा है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स ओके तो डब्ल्यू नाइट इक्वल टू डब्ल्यू सी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज प्लस डब्ल्यू एन सी वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स दैट इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल इन प्लेस ऑफ डब्ल्यू सी वी कैन राइट क्लियरली और ट्रांसपोज कर लेते हैं इसको पहले डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस डब्ल्यू सी सो इन प्लेस ऑफ माइनस डब्ल्यू सी को इनपुट यू एफ माइनस यू आई सो डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस माइनस डब्ल्यू सी की वैल्यू क्या है यू एफ माइनस यू आई यू एफ माइनस यू आई सो डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल दिस इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल सो क्लियरली इट इज मैकेनिकल एनर्जी फाइनल दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली सो इट बिकम्स फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी सो वर्क एनर्जी थे हम कन्वर्ट इन टू दिस फॉर्म ऑल्सो तो हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकालेंगे एक्शनल फोर्स का वर्क निकालेंगे फिर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल रख देंगे क्लियर प्रॉब्लम डिस्कस करना ओके लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट मान लीजिए ये इस तरह का ट्रैक है वर्टिकल प्लेन में इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल दिस पार्ट इज हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक इसकी हाइट मान लीजिए कैपिटल एच कोई भी बॉडी रखी हुई है इधर स्मूथ है सारा ये फिक्स्ड है मान लीजिए ये हाइट स्मॉल एच है ये हाइट इसके बाद अगर बॉडी यहां आती है इसके बाद वो अंडर ग्रेविटी गिरेगी मान लीजिए इस बॉडी को स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया सो इट विल कम डाउन बाय द ग्रेविटी इट विल गो अप हियर कम डाउन गो अप इट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट मूव हॉरिजॉन्टली फाइनली जब वो यहां पहुंचेगी आफ्टर दैट इज नो ट्रैक इट विल मूव ऑन द पैराबोला पैराबोलिक पाथ जैसा आप जानते हो इस तरह से वो पैराबोल पाथ पर इधर हिट करेगी इस पॉइंट पर लेट दैट पॉइंट इज ए दैट पॉइंट इज बी ये मान लीजिए एक्स एक्स रेशन डू टू ग्रेविटी जी क्लियर कहीं भी ये बॉडी कांटेक्ट नहीं छोड़ती इससे टच में रहती है हमेशा ये हम मान के चलते हैं तो लेट अस कैलकुलेट एक्स कितना आएगा लेट दैट पॉइंट इज पी पॉइंट और ये क्यू मान लेता हूं तो कौन सा फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर एक तो नॉर्मल लग रहा होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स सेकेंड इज एम जी ओनली टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन दिस केस कंजर्वेटिव है ये फोर्स एम जी ग्रेविटी एन कैसा है एन एक्सटर्नल फोर्स है पर इसका वर्क जीरो है वर्क डन बाई नॉर्मल एक्शन इज जीरो बिकॉज 
इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेलोसिटी क्लियर तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक एनर्जी के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करती है सो एनर्जी विल नॉट बी लॉस्ट लेट एस अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी k प्लस यू एट इनिशियल पोजिशन एट पॉइंट q मान लिया मैंने यहां पर k प्लस यू एट द पॉइंट p एट द पॉइंट k कानेट एनर्जी बिल्कुल नहीं है थोड़ा सा डिस्टर्ब किया बस नेग्लिजिबल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा मान लीजिए रेफरेंस लेवल यही है यहां पर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्लियर तो क्यू पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई एम जी एच दैट इज इक्वल टू कानेट एनर्जी एट पॉइंट पी पी पर मान लीजिए v नॉट स्पीड है दैट विल बी हाफ एम v नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहां पर रेफरेंस लेवल से कितनी हाइट है एच तो कितनी हो जाएगी बच्चों एम जी एच क्लियर ओके इसको सिंप्लीफाई करिए एम कैंसिल देन v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2g h जी एच माइनस स्मॉल एच चेक करो बच्चों ओके सो वी नॉट इक्वल टू रूट ऑफ टू जी इंटू एच माइनस एच ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी है यहां पर नाउ टू फाइंड ए बी ए बी निकालना है हमें दैट इज एक्स हेयर प्रोजेक्ट में मूव करेगा मैं अप्लाई करूंगा इन वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकली अप्लाई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर कहां से कहां तक अप्लाई करना है पी टू बी क्लियर ओके तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पी टू बी एच स्मॉल एच इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली कितनी है एट पॉइंट पी वर्टिकली कोई कंपोनेंट नहीं है इसका वी नॉट इज हॉरिजॉन्टल वी नॉट कॉस नाइनटी जीरो नो कंपोनेंट जीरो प्लस एक्सलेस इंटू टू ग्रेविटी जी इंटू टी स्क्वायर सो टाइम इज रूट ऑफ टू एच बाई जी क्लियर ओके नाउ एक्स निकालना है जैसे प्रोजेक्ट में जो कॉन्सेप्ट बताए थे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाई करें यही एक्स इक्वल टू यूटी पर हाफ एड स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी नॉट सो वी नॉट इन टू टी दे नो एक्सलेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो एक्स इक्वल टू वी नॉट इन टू टी वैल्यू रखो इसमें टाइम इज रूट टू एच बाई जी इन टू वी नॉट वी नॉट कितना बताया आपको 2g h एच माइनस एच क्लियर इफ यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट x इक्वल टू रूट ऑफ फोर स्मॉल h कैपिटल h माइनस स्मॉल h ये आ गया ए बी डिस्टेंस अगर मैं स्मॉल h को चेंज करूं तो ये भी चेंज होगा तो हम यहां पर पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच सो दैट एक्स बिकम मैक्सिमम लेट अस कैलकुलेट एक्स मैक्सिमम कितना आएगा किस वैल्यू के लिए आएगा स्मॉल एच की ओके okay. मान लीजिए एक्स स्क्वायर निकालता हूं मैं दैट इज फोर स्मॉल एच कैपिटल माइनस स्मॉल एच क्लियर अगर एक्स मैक्सिमम होगा तो एक्स स्क्वायर भी मैक्सिमम आएगा फॉर एक्स मैक्सिमम एक्स स्क्वायर विल आल्सो बी मैक्सिमम क्लियर इसको सपोज कर लीजिए 
जेड को फंक्शन माने दैट इज इक्वल टू फोर स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच तो जेड मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए ओके okay, इसको डिफ्रेंशिएट करिए और सिंप्लीफाई कर लो फोर एच इंटू स्मॉल एच माइनस एच स्क्वायर सो डी जेड ओवर डी एच कितना आया फोर कैपिटल एच माइनस टू एच डी जेड ओवर डी एच इक्वल टू जीरो रखेंगे तो फोर एच माइनस टू एच इक्वल टू जीरो सो एच इक्वल टू एच बाई टू सो एच इक्वल टू स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच बाई टू इस वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो एक्स मैक्सिमम यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ स्मॉल एच यू कैन राइट एच बाई टू दैट इज इक्वल टू फोर इंटू एच बाई टू इंटू एच बाई टू एच माइनस एच बाई टू हो जाएगा कैपिटल एच बाई टू एच बाई टू आएगा सो दैट विल बी इक्वल टू एच एक्स मैक्सिमम इक्वल टू एच मैक्सिमम ये कब आया जब स्मॉल एच की वैल्यू एच बाई टू कैपिटल एच बाई टू के बराबर होगी और कितनी आएगी इसके ही इक्वल कैपिटल एच क्लियर द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ आया ना बच्चों गुड लेट एस डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट मान लीजिए ये पुली है स्मूथ लाइट फिक्स्ड इस साइड स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है इधर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के नेचुरल लेंथ में इस समय इट इज ए नेचुरल लेंथ अंडर ग्रेविटी वाला सिस्टम एक ब्लॉक हमने इधर लगाया इसका मास स्मॉल एम है ये हमने पकड़ रखा है अभी स्प्रिंग इज ए नेचुरल लेंथ अगर हम इसको छोड़ दें सो इट विल कम डाउन बाय द ग्रेविटी जब ये ग्रेविटी से नीचे आएगा स्प्रिंग एलोंगेशन आएगी टेंशन बढ़ बढ़ना शुरू हो जाएगा एम जी तो कांस्टेंट है टेंशन बढ़ता रहेगा एक इंस्टेंट आएगा कि ये अल्टीमेटली कहीं जाके रुक जाएगा तो हमें बताना है कि मैक्स मैक्सिमम में कितना एक्सटेंशन आ सकता है स्प्रिंग के अंदर अंडर दिस कंडीशन तो हमारा क्वेश्चन क्या है मैक्सिमम एलोंगेशन मैक्सिमम एलोंगेशन क्लियर मान लीजिए ब्लॉक इस पोजीशन पर जाकर रुक जाता है और यहां रेस्ट स्टार्ट करता है फोर्स एक तो ग्रेविटी का है दूसरा टेंशन क्लियर सिस्टम मेरे यहां पर है स्प्रिंग प्लस ब्लॉक ये सिस्टम है इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्यों रहेगी एम जी इज एक्टिंग हेयर स्प्रिंग फोर्स है और जो टेंशन है थ्रेड की वजह से वो भी स्प्रिंग के फोर्स के बराबर है उसका वर्क जीरो आएगा तो कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग हेयर टू कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग एक तो एम जी का है दूसरा स्प्रिंग का है तो दो एनर्जी होंगी स्प्रिंग की और ग्रेविटेशन की ओके लेट एस अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम मान लीजिए ए पोजिशन है और ये मान लीजिए बी पोजिशन है और सपोज करिए एक्स ये आ गया ब्लॉक आ गया जाता है तो जितना ब्लॉक आएगा उतना ही कहाँ से आएगा थ्रेड तो कॉन्स्टेंट है थ्रेड की लेंथ तो फिक्स है ये लेंथ आई कहाँ से बाय द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग तो जितना ब्लॉक नीचे जाएगा एलोंगेशन उतना ही स्प्रिंग के अंदर होगा तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना आ गया इसमें एक्स क्लियर 
Now, k plus u of the system equal to constant. Clear? Kinetic energy to start of is zero, final is zero. So zero plus. This is the reference level. Chahiye. This is the reference level. reference level. This is the reference level. is reference level. This is position for gravitation. Ke liye. Clear? And spring is reference level. Kya hota hai? It's natural length. Okay. So, in this case, spring is not going to be energy. Nahi hai. Plus. Gravitational potential energy is zero and kinetic is zero. है. So initially under this condition, where the reference level is according to the system, there is no energy in the system. Algebraic sum of the energies. This is equal to final kinetic is zero. Rukhya block. Gravitational potential energy is how much? Reference level is say, माइनस mgx क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस mgx आ गया क्लियर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड हो गई एलोंगेट हो गई x तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर तो इस तरह से हमने अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन दिस प्रॉब्लम अब एक इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा इस तरह से x कैंसिल द रिजल्ट विल बी 2mg by k इट इज मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इफ वी सॉल्व फॉर x तो x की वैल्यू देखिए कितनी आएगी 1x इज कैंसिल x इक्वल टू 2mg by k ओके इसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के एक्सटेंशन एम जी बाई के निकालते हैं क्योंकि एम जी इक्वल टू के एक्स है जबकि उसका डबल है तो बी प्लीज केयरफुल अबाउट इट ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है बॉडी मोमेंटरी एट रेस्ट पे आई है बट इट इज नॉट इक्विलिब्रियम पोजिशन इस समय एक्सटेंशन अगर मैं पूछूँ तो आप निकाल सकते हो नेट फोर्स ऑन द बॉडी देखिए एम जी नीचे एक्ट कर रहा है ऊपर के एक्स एक्स की वैल्यू रखिए के एक्स की वैल्यू आएगी टू एम जी ऊपर की तरफ फोर्स आया टू एम जी एक्सलेशन मान लीजिए ए तो कितना आया टू एम जी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए एक्वल टू जी अपर्ट इस समय एक्सलेशन अपवर्ड है यहां पर जी इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम पोजिशन एक्सलेटेड है यहां पर G upward है इस पोजिशन पर एक्सलेशन G downward clear okay let us discuss one more problem देखिए ये एक स्प्रिंग है स्मूथ सरफेस है सारी और ये सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस R मैं इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच नहीं करूंगा बट एक ब्लॉक को इसके अगेंस्ट कंप्रेस करूंगा और फिर छोड़ दूंगा उससे क्या होगा उसके अंदर एनर्जी होगी पोटेंशियल और वो स्प्रिंग उस एनर्जी को उसको देगी दैट विल कन्वर्ट इनटू टू कानेट एनर्जी और इस तरह से वो मूव करता है क्लियर मैंने इसको एक ब्लॉक को कंप्रेस किया है इधर क्लियर अटैच नहीं है स्प्रिंग आप हटा सकते हो तो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड मान लीजिए x कंप्रेशन है इधर क्लियर और फिर इसको छोड़ दिया बॉल मान लेता हूं चलिए स्पेरिकल बॉल मान लीजिए नाउ इस सिस्टम को छोड़ दिया फिर क्या होगा स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगी नेचुरल लेंथ में आके इट विल प्रोवाइड इट्स होल एनर्जी टू दिस बॉल और फिर ये बॉल मूव करेगी कंडीशन ये दे रखी है 
यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल गिवन है मान लीजिए तो हमें पता लगाना है कि ये कितना कंप्रेस किया था हमने स्प्रिंग को क्लियर मान लीजिए यहां स्पीड भी तो क्वेश्चन समझ आया ना ब्लॉक को इसके आगे कंप्रेस किया अटैच नहीं है ये स्पेरिकल ब्लॉक फिर इसको छोड़ दिया फिर क्या होगा स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगी इसको एनर्जी दे देगी कान अटक लेके ऊपर चले गए फिर ये पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ इतनी स्पीड इसकी हो जाती है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट के इक्वल आता है इसके मास ऑफ द बॉडी मान लीजिए एम है क्लियर तो हमें पता लगाना है कितनी कंप्रेस की होगी लेट एस अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मान लीजिए ये यहां पर पोजीशन ए मान लेता हूं और ये पोजीशन बी ए टू बी अप्लाई करते हैं सीधा फोर्स चेक करिए स्प्रिंग फोर्स ग्रेविटी नॉर्मल एम जी कंजर्वेटिव है स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो आएगा सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड टू अप्लाई कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी क्लियर तो यहां पर एनर्जी कितनी आएगी रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा फॉर ग्रेविटेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी यहां एनर्जी कितनी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर क्लियर ये किसके इक्वल आएगी यहां पर बी पर क्या होगी ग्रेविटेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी देखिए आर हाइट है इसमें रेफरेंस लेवल ले लिया मैंने तो दिस विल बी एम जी आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर क्लियर ओके नाउ एट पॉइंट बी क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कल का कंसेप्ट लगाएंगे अप्लाई ऑल द फोर्सेस ये ग्रेविटी का आएगा नीचे एम जी नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ कौन सा है नॉर्मल रिएक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन किसके ही को लाएगा एम इन टू वी स्क्वायर ओवर आर वी इज द स्पीड एट पॉइंट बी एन की वैल्यू केवन है वेट के इक्वल स्पीड निकाल सकते हो सो एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर सो वी इक्वल टू रूट जी आर ये स्पीड हमने सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से निकाल दी एट द पॉइंट बी और यहां इसकी वैल्यू रख दीजिए यू विल गेट हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर जी इंटू आर क्लियर ओके नाउ सिंप्लीफाइड हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाई टू एम जी इंटू आर हाफ इज कैंसिल सो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल बी इक्वल टू रूट ऑफ थ्री एम जी आर डिवाइडेड बाय के क्लियर ओके इट इज ऑल अबाउट टुडे